Як повідомляє український портал «Мілітарний», Естонія, Литва та Нідерланди слідом за Францією заговорили про можливе відправлення своїх військових на територію України. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Зокрема, прем'єр-міністр Естонії Кая Калас зазначила, що на столі є всі варіанти для допомоги Україні. А в канцелярії президента Литви заявили, що країна розглядає можливість відправки в Україну своїх інструкторів. Зокрема, литовський міністр оборони Арвідас Анушауск заговорив про можливість відправки військ НАТО в Україну для проведення навчань. І нарешті міністр оборони Нідерландів Айхельс Хайм з цього приводу повідомив, що слід тримати всі варіанти відкрити. Однак уточнив, що якщо західні військові і увійдуть до України, то це має бути в рамках військової коаліції. А напередодні широкомасштабного вторгнення, пам'ятаю, що 22 лютого відкрита і Путін, і Лавров говорили, що ніякого нападу не буде. Після того, як вони говорять, що на Європу не збираються нападати, звичайно, що всі розуміють, що це треба навпаки розуміти. Але те, що вони почали нервувати стосовно того можливого надсилання солдат, це означає, що їхня розвідка, їхня розвідка донесла, що такий варіант достатньо імовірний. Це дуже добре в дійсності, тому що ну, фактично Україна в НАТО. Якщо будуть надіслані натівські війська на територію України, це не де юре, але де-факто Україна вже, вважаєте, вступає в НАТО. І це дуже добре, тому що оці, наприклад, безпекові угоди, які підписують з нами ці країни, uh-huh. НАТО, і НАТО і ЄС, вони ж фактично в форматі Ізраїлю. Ваші солдати, наша зброя і наша допомога. А якщо в дійсності серйозно обговорюється це питання, а потім би це не піднімав це питання, тому що це дуже, значить, є якісь підтвердження, тут все ж таки у них розвідка, я впевнений, працює в цьому напрямку, це означає, що і дуже турбує це питання, тому що це, от вони не хочуть дійсності ну, на даному етапі, поки вони не готові вступати в прямий конфлікт з НАТО, тому що розуміють, чим це за них закінчиться. І вони їм зручно на такий гібридний варіант, там Вагнер, напад, наприклад, на Естонію, чи на Латвію, та на інше, для того, щоб ну, не бути, ми, ми тут не до чого, нас там ні. А тут вони розуміють, що пряме зіткнення з країнами НАТО, це буде матиме для них фатальні наслідки. Ще до однієї теми. З вашого дозволу, російська спецоперація «Майдан-3» з дезінформації українського суспільства досягне своєї кульмінації у березні-травні цього року. Про це повідомив Комітет з питань розвідки при президенті України передає Служба безпеки. Очікується, що протягом найближчих тижнів росіяни кинуть максимум зусиль, щоб поширити деструктивні наративи і розпалити конфлікти як всередині України, так і в країнах, які підтримують Київ. І от коли з'являється така інформація, що начебто ми, от, наша там розвідка вже з'ясувала, що росіяни готують якусь інформаційну операцію чи то велику, масштабну, чи то якусь більш таку локальну. Нам вже здається, що ми готові, тому що нас про це попередили, і от зараз буде якийсь там вкид, з'явиться якась інформація без посилань на джерела, ну, щось таке, що буде дуже легко викрити. Але якщо говорити про саме цю, наприклад, інформаційну кампанію Російської Федерації, точніше дезінформаційну, то тут кидалися величезні кошти, і ми розуміємо, що вони будуть намагатися якомога якісніше все це зробити. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що от якщо кульмінації це все досягне в березні травні, то це означає що воно зараз триває, ну, тобто, або намагається Росія, принаймні, якимось чином вже розхитувати ситуацію, які методи вона для цього використовує, навіть, можливо, не е, найбільш такі помітні на перший погляд. Ну, я впевнений, що коли у наша влада теж цитує питання там Майдан-3, це, скоріш за все, в російських документах воно так проходить, тому що росіяни досить, дум... досить думають, що Майдани так просто можна організувати. Вони ж думають, що ну, у них же народ суб'єктний, не суб'єктний, і у них вважається, що якщо влада щось не організує, то народ і не піде. І тому вони живуть досі в тому, що не розуміючи, як це працює. Тому що Україна зовсім по-іншому побудована країна, з горизонтальною фронтальними зв'язками, і народ є суб'єктом, і Майдан, як в їхньому розумінні, звичайно, не буде. Але я впевнений, ну, по-перше, росіяни постійно ведуть роботу по розхитуванню українського суспільства. Воно може зійтися в дійсності в такі строки. Чому? Тому що росіяни дуже багато моніторять стосовно України, не слід їх недооцінювати. Вони знаходять ті точки розриву суспільства і намагаються туди 
максимально залізти, розхитати ці точки, так, пов'язані з жертвами війни, пов'язані з мобілізацією та з багатьма іншими речами, вони активно використовують соціальні мережі, Штучний інтелект, вже гарна якісна українська мова, якщо ви звернули на увагу, так. якщо раніше ми сміялися з цих пекельних борошин, то все це вже минуло. Мо я особисто бачу, до мене приходять боти на сторінку з дуже якісною українською мовою, дуже гарно викладені тези, ну там три зазвичай. В коментарі 3-4 речення, і кожне речення, воно б'є куди потрібно. Ну, як, знаєте, як людина, яка цим професійно займається, я бачу, що дуже якісно, не слід недооцінювати росіян. Mm -hmm. а от росіяни дуже якісно зараз працюють з поляками, наприклад. А, так, там є як об'єктивні причини, пов'язані з різним структурою побудови сільського господарства, взагалі в Євросоюзі і в Україні. І це буде одна з проблем, яка буде не пускати нас в ЄС. Ми повинні розуміти, ми теж повинні свою структуру змінювати. А є і суб'єктивна причина. Суб'єктивна – це наявність так званих корисних ідіотів, які готові підтримувати Москву, і які готові стати таким рушієм у цих всіх процесів. От, наприклад, росіяни, ну, ткачаво це у журналіста «Української правди» спіймали ж на білоруському кордоні. А мало хто знає, росіяни ж досі продовжують експортувати зерно в Польщу. Вони можуть демпінгувати, наприклад, зерном. Так? Фактично, сам Саме російське зерно буде створювати проблеми в сільському господарстві а в Євросоюзі, а росіяни досить грамотно переключають цю увагу на українців. І дивіться, як вони грамотно працюють. Розсипали зерно, реакція в Україні. Так, там зерно, наше, хоча, якщо воно йшло транзитом, я хочу всіх заспокоїти, заспокоїти, то зерно е е застраховане, і там воно його зберуть, і нічого там власникам цього зерна не буде від цього. Але вони, як грамотно, тепер українці починають пред'являти претензії полякам, поляки – українцям. І це от створює от ту точку, яку хочуть зіграти, зіграти росіяни, посварити українців і поляків. Тому я от дивлюся, як вони в Польщі роблять, дуже гарно. Дуже гарно, я тут визнаю, що вони дуже грамотно тут працюють, знайшли ті точки. Ну, плюс, що ви повинні розуміти, що вони знають, що певні партії в Польщі, Теж мають ну, таку, знаєте, десь фонову антиукраїнську ну, там, тези там, по Бандері і все інше, угу, те, що ми досі так, не так, вирішили. Так. Ну, в ПІС, наприклад, там, там є така трохи, знаєте, отут там Волинська різня, претензії до України знову, там начебто поляки, знаєте, віслу не проводили після Другої світової війни. Ну, то таке. Я думаю, що ми повинні закрити все це питання, раз і назавжди зібратися, це науковці повинні працювати, спільний підручник випустити. Ну, змогли ж помиритися французи з німцями, які пройшли, ну, як як кажучи, дві світових війни повбували себе там, дай Боже. А до цього ще в середньовіччя, скільки воювали, що там, знаєте, ну, все рівно ж помирилися, помирилися. Тому, стосовно от, росіян, вони можуть використати такі самі технології в Україні, в тому числі, використовуючи різні методи, різні способи, активно, як і соціальні мережі, і так і багато чого іншого, те, що може, може певним чином вплинути на суспільство.